नमस्कार ए वोम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल सी ए संसार माई सेल्फ सी ए विवेक खुराना एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑडिट ऑफ एडवांसिस अंडर बैंक ब्रांच स्टैचू ऑडिट सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सी ए संसार एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आई सो दैट वेन एवर वी अपलोड न्यू वीडियो you will get it notified so it's the time for bank branch to assure it in our previous video we have discussed about the audit planning and the audit program means what you have to plan before going to start the bank branch audit and today we will discuss about the audit of advances so one disclaimer is there all these are my personal views and uh, can't be construed as the views of the ICI CSNS or any other authority or any other person and don't take it like uh, any professional or the legal opinion or the legal professional advice and purpose of this video is only to spread the information knowledge and the awareness and don't treat like the solicitation in any manner for any other purpose whatsoever and please also refer ICI guidance note RBI circular master circular notification and also the bank policy so advances advances is the major activity of any bank banks what's the activity of the bank bank kya karta hai deposits aap se deposit lega and lending to others or the investment to others so advances is the major part and the major source of income of any bank so it's very important for the statutory bank uh, branch auditors to check the and the audit of the advances kaise important hai because jo hamari fees hai audit fees it's depends on the advances kya fees hai that you all are aware about that on the basis of advances that we will discuss some other video and also In your main report, the Independence Audit report, hai, you have to mention the audit of advances and reporting on divergence in assets classification and the income recognition. So, we'll divide into two part. One is audit of advances, and another one is divergence on the basis of IREC norms. कुछ RBI ने IREC norms issue करें. तो विल सी कि वेदर दीज एडवांसिस एंड द इनकम रिकोगशन आर ऑन द बेसिस ऑफ आई रेक नॉम्स आर नॉट दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑडिट ऑफ एडवांसिस सो वी आर डिस्कसिंग वाई एडवांसिस आर सो मच इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो वी हैव टू रिपोर्ट इन टू द लफार जो भी रिवाइज लफार फॉर्मेट पीछे आया था उसमें वी हैव मेंशन लोड्स ऑफ डिटेल अबाउट एडवांसेस दैट्स व्हाई एडवांसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड अगेन आई एम सेइंग पहले भी मैंने कहा था लफार शुड बी पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम आपको ऑडिट प्लान में होना है इट्स नॉट लाइक दैट कि लास्ट पहले जैसे आप करते थे लफार लास्ट में आपने फिल कर दिया नो यू हैव टू डू साइमेंटेनियसली विद अदर ऑडिट एंड अगर आपने लफार कंप्लीट कर दिया Uh, अच्छे से तो इट मींस 50 परसेंट से ज्यादा आपका काम कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल इन लफार यू हैव टू मेंशन द डिटेल अबाउट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट बैलेंस ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस ऑफ द ब्रांचेस आर रुपीज टेन करोड विच एवर लेस तो ये सारे अकाउंट तो आपने ऑडिट करने हैं और उनकी डिटेल भी लफार में मेंशन करनी है फॉर एग्जांपल अकाउंट्स नंबर अकाउंट्स नेम बैलेंसेस फॉर लास्ट ईयर एंड फंडिंग नॉन फंडिंग टोटल हाउ मच इज देयर दैट डिटेल आपको लफार में मेंशन करनी है एंड देन अदर डिटेल्स आल्सो उसमें कुछ क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू मेंशन दैट वी विल डिस्कस लाइक एट द टाइम ऑफ क्रेडिट अप्रेजल व्हाट यू हैव सीन एट द टाइम ऑफ सैंक्शन डिसबर्समेंट देन डॉक्यूमेंटेशन review monitoring, uh, monitoring supervision here some detail regarding the advances you have to mention into the lafa and then the assets classification that we will discuss in another video so advances basically jo advances for the banks 
इट्स जनरली कौन कौन से एडवांसेस इज द मनी लेंड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर जो हम लोन देता है बैंक अपने कस्टमर्स को इट आल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू देन डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सी इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव डिस्कस कि जो डेबिट बैलेंस है आपके करंट अकाउंट में उसको आपने नेटिंग ऑफ नहीं करना यू हैव टू शो इन टू द एडवांसेस एंड देन interbank participation certificates then that uh, we have already discussed in overview of audit mein humne discuss kiya tha ki classification of advances hum classification iske alawa bhi kar sakte hain inland ya foreign advance but abhi is hisab se hum dekhte hain sector wise security wise fund wise prudential norm wise to sector wise kaun se hain priority sector priority sector non priority sector priority sector means which are the weakened sector तो उसमें आर बी आई हैज एडवाइस टू द बैंक टू गिव द एडवांसिस सम प्रपोर्शनेट सम पोर्शन ऑफ द एडवांसिस कुछ परसेंटेज है टू प्रोवाइड टू द प्रायोरिटी सेक्टर उस प्रायोरिटी सेक्टर में कौन से हैं एग्रीकल्चर एम एस एम ई एक्सपोर्ट क्रेडिट एजुकेशन हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी अदर्स एग्रीकल्चर के ऊपर हम अलग से एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे ऑन द एग्रीकल्चर एडवांसिस देन सेक्टर वाइज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड में जो आपके पास कोई सिक्योरिटी है या अनसिक्योर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी को भी कैसे आपने कवर करना है हाइपोथेशन और द प्लेज मॉडगेज लीन दैट वी विल डिस्कस देन फंड बेसिस दिस इज द कॉमन टर्म वी यूज फंड बेस्ड और द नॉन फंड बेस्ड तो फंड बेस्ड में कौन से हैं कैश क्रेडिट ओवर ड्राफ्ट टर्म लोन एक्सपोर्ट पैकिंग बिल डिस्काउंटिंग एग्रीकल्चर लोन क्रेडिट दैन नॉन फंड में बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट and then prudential norms hoy jo iric norms hai jo rbi ne issue kare uske accordingly standard assets and the np non performing assets to standard ko bhi hum further classify kar sakte hain regular and the sma special mention account sma 0 sma 1 sma 2 isme sma 0 kya hai jisme zyada aapka stress signals are not showing means 0 to 30 days overdues sma 1 31 to 60 days overdue and sma 2 61 to 90 days overdues and then npa substandard doubtful d1 d2 d3 and the loss assets is ke upar pura detail mein hum discuss karenge but yes abhi hum dekhte hain fund wise advances fund wise advances means where the actual outflow of the funds from the banks to borrowers means money are going actual outflow from are going to usme kon kon se ho sakte hain either it can be uh, fund based mein aapke term loan cash credit or due uh, od limit and non fund activities means fund are not actual flowing to so non fund activities hai to so non fund mein bhi uh, it turns to the fund based if non paid by the borrower for example development of bill the lc invocation of the bank guarantee to so non fund bhi also converted into the fund based to so isko these are the example jo bhi hum aapne piche bhi dekha hai fund based non based non fund based is mein cash credit od limit term loan export credit export packing bill discounted and the non fund mein bg lc lou ye sare usme hai and thoda uh, summarize mein let's see basically you all are aware about this uh things uh, cash credit to cash credit jo facility hai jisko hum working capital facility bhi kehte hain it's basically to the manufacturing or the trading activities to enable them to meet their gap of the working capital requirement see if koi manufacturer ya fir uh, trader he need some fund for the working capital so he can go to the bank and ask for the uh, cash credit jisko hum cc limit bhi kehte hain and this can be Uh, on the basis of security of stock of goods jo aapke debtors uh, uh, net of the debtors and the creditors and then uh, standing crops bills uske bhi aap pe aapko mil jati hai then term loan term loan means uh, uh, it can be for the purpose of acquisition of some plant setting up some plant acquisition of fixed asset like land building plant machinery furniture vehicle implementation house consumer durable meeting expenses to so all these is purpose ke liye aap lete hain term loan and repayment into the emmi agar 36 months se zyada hai then term loan kam hai then demand loan to iske upar bhi hum detail mein video banayenge and dekhenge uska sara kuch and then od limit od limit can be secured or the claim 
सिक्योर्ड कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ यूर टर्म डिपोजिट एंड क्लीन तभी मिलेगी जब बैंक के साथ आपके अच्छे रिलेशन है आपके लॉन्ग टर्म बैंकिंग उनके साथ चल रही है बैंक के दैन बैंक कैन अलाउ यू द ऑडिट लिमिट आल्सो अदरवाइज इट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म डिपोजिट आर इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी शेयर बॉन्ड्स एन एस सी तो ओवर ड्राफ्ट लिमिट दैट वी ऑल अवेयर अबाउट दैट देन बिल्स इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ बिल परचेज करना या बिल डिस्काउंट करना इट्स कैन बी ऑन डिमांड और इट्स ऑन द ऑन टाइम जिसको यूसेंस बिल भी कहते हैं एंड इट कैन बी डोरमेंट्री क्लीन इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे देन एक्सपोर्ट क्रेडिट जो एक्सपोर्ट्स में हम फंडिंग करते हैं टू द एक्सपोर्टर्स एंड इट कैन बी फॉर द कैश क्रेडिट एंड बिल्स ओनली प्री शिपमेंट एंड द पोस्ट शिपमेंट अगर कोई भी एक्सपोर्टर है उसको प्री शिपमेंट में अगर एडवांस पोस्ट शिपमेंट में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे देन द इम्पोर्टेड क्रेडिट इम्पोर्टर्स को जो क्रेडिट देते हैं देट्स ऑल्सो इम्पोर्टेड क्रेडिट देन नेचर ऑफ सिक्योरिटीज बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वैसे तो लोन पे करेगा नहीं विदाउट एनी सिक्योरिटीज बिकॉज बैंक ऑल्सो नीड सम गारंटी कि उसका फंड वापिस आ जाए सो सिक्योरिटी इट कैन बी टेंजिबल इन टेंजिबल मूवेबल और द इमूवेबल तो उसको हम जो बैंकिंग नॉर्म्स में क्लासीफाई करते हैं इट कैन बी प्राइमरी और द सेकेंडरी प्राइमरी सिक्योरिटी जिसको हम प्राइमरी और द कोलेक्ट्रल सॉरी प्राइमरी और द कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी इज बेसिकली द प्रिंसिपल सिक्योरिटी जिसके बेसिस पे आपको एडवांस मिल रहा है एंड द कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी वुड बी द एडिशनल सिक्योरिटी सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडवांस कि आप किस टाइप का नेचर है आपका हाउसिंग लोन है या पर्सनल लोन है या क्रेडिट लिमिट है एंड ऑन दैट बेसिस जो आपको सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करिए देन सम चार्ज टू बी क्रिएटेड आपको क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी उसका चार्ज है इट कैन बी मोडगेज प्लेज हाइपोथिकेशन असाइनमेंट सेट ऑफ अर्लीन इसका तो शायद आपको आइडिया होगा पूरा मेरे को थोड़ा बहुत टाइम पहले वैन आई स्टार्ट इट बैंक ऑडिट so some confusion was there then there after uh, ask with some expert to kuch no rigid ki fir clarity hogi so let's discuss mortgage mortgage is for the immovable property and which are attached to the earth and possession with the borrower like home plant and machinery apne koi home loan liya to home loan possession kiske paas hai borrower ke paas to it's the immovable property uska mortgage hoga then hypothecation hypothecation is for the movable property aur is case mein bhi possession with the borrower isme kaun se ho gaye jaise aapne koi vehicle loan liya car loan bike loan inventory goods wagera this is the hypothecation then pledge pledge kehte hai na pledge kar diya gir bhi rakh liya to is case mein movable property movable property and possession with the lender जो लोन दे रहा है मीन्स इन दिस केस पोजेशन विद द बैंक जैसे आपका गोल्ड लोन है या सम लोन अगेंस्ट द शेयर एन एस सी एन एस एस तो दिस इज द्लेच एंड इन केस ऑफ असाइनमेंट असाइनमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट ए ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ए पर्सन इन फेवर ऑफ द अदर पर्सन लाइक कोई बुक डेट्स है या लाइफ इंश्योरेंस है कि आपने वन पर्सन टू अदर पर्सन असाइन कर दिया एंड सेट ऑफ set of means if uh, set of have the uh, right of the bank to set of two account means uh, bank ke koi borrower hai unka koi uh, credit account koi saving account ya current account hai to bank have the right in case of non payment to usko set of kar sakte hain then the lien lien is the legal charge with the consent of the owner which gives the lender a right legal right dete hain usko to seize and dispose and liquidate the assets under lien in case of non payment so these are the lim- uh, some uh, idea about the mortgage hypothecation pledge assignment set off and the lien then now we have to see the audit of advance in case of bank branch statute audit to usme we can divide into two part pehle bhi humne discuss kiya tha we can divide into two part first is the advance in section during the year ki jis year aap audit kar rahe hain उस ईयर में ये नहीं कि अप्रैल वाला थर्टी फर्स्ट मार्च मीन्स अभी जो हम ऑडिट करेंगे अप्रैल ट्वेंटी वन टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो उस पीरियड में जो एडवांस सेंक्शन है या डिस्पर्स है उसके उसको अलग से कर लो या ओल्ड एडवांस जो उससे पहले हैं तो इट कैन बी बाई फर कैटेड इन टू टू पार्ट तो उसमें दैट वी हैव टू सी कि ऑडिट जो हमारे न्यू एडवांसिस हैं 
उसको क्या क्या चेक करना है ओल्ड एडवांसिस में क्या क्या चेक करना है दैट वी विल सी इन द ऑडिट ऑफ एडवांसिस देन सिलेक्शन क्राइटेरिया दैट्स डिपेंड ऑन यू आपके ऊपर है कितना टाइम है कितनी टीम है आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी ने आरबीआई ने सेट किया या आईसीआई ने सेट किया यू कैन मॉडिफाई इट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द ब्रांच डिपेंडिंग ऑफ यूर टीम कितना टाइम है तो कैश क्रेडिट जो आपके कैश क्रेडिट है सीसी लिमिट्स है उसकी जो फाइल्स है यू कैन टेक 30 टू 40 परसेंट ऑफ द सेंक्शन सेम एंड फॉर सेम फॉर द रिन्यूअल ओडी लिमिट ओडी लिमिट बहुत कम होती है अगर विद सिक्योरिटी है तो यू कैन टेक इट 10 टू फिफ्टीन परसेंट विदाउट सिक्योरिटी दैट्स वेरी डेंजरस तो उसको आप 100 परसेंट कवर कर सकते हो देन टर्म लोन जो आपके टर्म लोन है उसके ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट आप यू कैन टेक एज ए सैम्पल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट उसका भी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सेंक्शन लिमिट एल सी बी जी सेम ट्वेंटी ट्वेंटी टू फाइव एल ओ सी सेवेंटी टू एटी अच्छा एक और जो आपके डेबिट बैलेंस इन द करेंट अकाउंट है माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज टेक द हंड्रेड परसेंट क्योंकि बहुत कम केसेज मिलेंगे उसको आप हंड्रेड परसेंट ले सकते हो सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑडिट ऑफ न्यू एडवांसिस जो सेंक्शन ड्यूरिंग द ईयर है तो उसमें क्या चेक करना है आपको नथिंग यू हैव टू डू जस्ट थिंक अबाउट कि आपने कहीं बैंक से लोन्स लेने तो थिंक अबाउट बैंक व्हाट दे विल आस्क क्या क्या बैंक आपसे मांगेंगे क्या डॉक्यूमेंट क्या फॉर्म साइन करवाने हैं क्या उसमें हाउ दे विल डिसबर्स यू तो एवरी थिंग थिंक अबाउट लाइक ए कस्टमर देन यू विल डू द ऑडिट आप इजिली आप उसका ऑडिट कर पाओगे सो फर्स्ट इज क्रेडिट अप्रेजल एंड सेंक्शन तो बैंक इफ सम कस्टमर कोई कस्टमर बैंक के पास आता है बैंक वट विल डू यू विल से कि आप इस फॉर्म को फाइल करिए प्लस डू द के वाई सी के वाई सी मीन्स वेदर यू आर इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड इफ यू आर पार्टनरशिप फॉर्म तो फॉर्म्स के डॉक्यूमेंट्स लगाइए इफ यू आर कंपनी देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देन द आपके जो रेजोल्यूशन है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर लोन एडवांस उसकी कॉपी लगाइए तो के वाई सी आल्सो दैट यू हैव टू डू देन सम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर इट्स इफ इट्स द ऑडिटेड ऑडिटेड लगवा दीजिए नहीं ऑडिटेड द नॉन ऑडिट है इफ इट्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस लोन तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ उसमें आपको चाहिए कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने देन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी दैट वी हैव डिस्कस बिना सिक्योरिटी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको कोई लोन मिलेगा तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कौन सी सिक्योरिटी प्राइमरी है कौन सी कोलेट्रल है एंड वेदर इट्स द एडुकेट कि जितनी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो वेदर इट इज एडुकेट फॉर दैट लोन आर नोट देन टाइटल क्लीनेस रिपोर्ट एंड द रिवेल्यूशन रिपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑप्टेन इट एंड कोई एडवर्स रिमार्क्स है कि उसकी जो टाइटल डीड है आपकी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कॉपी देन अगर बोरवर ने किसी और बैंक से भी लोन ले रखा है तो उस बैंक से आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट इफ यू नीड यू कैन आस्क फॉर दैट एंड देन पर्पस ऑफ द लोन कि आपका जो पर्पस है वेदर इट्स ए पर्सनल पर्पस बिजनेस पर्पस एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द बोरोवर कि वो पे भी कर पाएगा रीपेमेंट शेड्यूल क्या है क्या उसकी ई एम आई बनेगी एवरी थिंग दैट यू हैव टू चेक देन द स्टैंडिंग ऑफ द प्रमोटर ग्रंटर उनकी कॉपीज इनकम टैक्स की वेदर इट्स एडिट आर नोट एंड द इंस्पेक्शन रिपोर्ट अब जब बैंक के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो बैंक ऑफिसर विल इंस्पेक्ट उसकी डिटेल चेक करेगा उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू चेक क्या रिमार्क्स दिखे हैं उन्होंने कि वेदर ही विजिटेड द फैक्ट्री और द ऑफिस और द रेजिडेंस उसके बाद क्या क्या सिक्योरिटी है उसको वेरीफाई किया है उसकी रिपोर्ट्स दैट यू हैव टू चेक देन आफ्टर दैट जो सेंक्शन लेटर है वन थिंग आई वॉन्ट टू से सेंक्शन लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से दैट इट्स ए बाइबल कोई भी लोन है आप उसकी फाइल चेक कर रहे हो तो चेक इज द सेंक्शन लेटर उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है प्लीज चेक इवन ड्यूरिंग द क्रेडिट अप्रेजल जब आपका सेंक्शन हो गया इवन आफ्टर डिस्बर्समेंट एंड इवन आफ्टर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग कि सेंक्शन लेटर्स में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही देन आफ्टर आपको चेक करना है जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके पास इतनी पावर है कि बैंक मैनेजर के पास कितनी पावर है जब भी आप बैंक ऑडिट में जाए जिस आस्ट कि आपके पास टर्म लोन की कितनी पावर है सीसी लिमिट की कितनी पावर है 
डॉक्यूमेंटेशन जो आपके सेंक्शन लेटर है या लोन पॉलिसी है इवन डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज है बैंक के पास की बैंक लोन सेंक्शन कर रहा है टर्म लोन सेंक्शन कर रहा है या सीसी लिमिट सेंक्शन कर रहा है दीज डॉक्यूमेंट शुड बी देयर सो प्लीज चेक क्यों फाइल्स में डॉक्यूमेंटेशन है ऑल डॉक्यूमेंट्स इज देयर आर नॉट लाइक लोन एग्रीमेंट लेटर लेटर ऑफ गारंटी देन हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट एक केसेस में हमने देखा था तो पेपर्स ही नहीं थे उनके ओरिजिनल तो उसके ही टेक लैब लैब के तो उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर ही नहीं थे बैंक के पास तो चेक इट कि कहीं उन्होंने कहीं और से तो नहीं लोन ले रखा इट कैन बी फ्रॉड आल्सो देन एक्सेप्टेंस जो आपका सेंक्शन लेटर है बैंक ने तो सेंक्शन का लेटर कर दिया उसमें टर्म्स एंड कंडीशन इट शुड बी साइन बाय द बोरवर एंड डॉक्यूमेंट टू विद द बैंक एंड इन इन केस जो आपके लोन डॉक्यूमेंट्स है उसमें यू नीड सम लीगल एक्सपर्ट या लीगल एक्सपर्ट ने या बैंक की पॉलिसी के ऊपर चेक करना है वेटिंग करवानी है उससे तो प्लीज चेक दैट एंड देन चार्जेस आर रजिस्टर्ड विद आर ओ सी आर द सरसाई सरसाई के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे तो यू हैव टू चेक दैट कि ये सारे चार्जेस इज देयर आर नॉट एंड देन सिविल रिपोर्ट सिविल रिपोर्ट में क्या कॉमेंट्स हैं क्या स्कोर है उसकी कॉपी आपने फाइल में लगाई या नहीं लगाई कॉन्फिडेंशियल अगर कहीं और चल रहा है बैंक से लोन तो आपने उनसे एन लिया या नहीं लिया एंड द वेरीफाइड द डिस्पर्समेंट डिस्पर्समेंट तो ओनली आफ्टर सेंक्शनिंग उसके बाद ही होगा एंड इन केस ऑफ होम लोन या आपका होम लोन है या टर्म लोन है इट कैन बी डिस्पर्स डायरेक्टली टू द बिल्डर या द सप्लायर और द ओनर उसको डायरेक्टली यानी कि पहले आप बोरोवर के अकाउंट में देंगे उसके बाद फिर उनको डायरेक्टली टू दू द बिल्डर ओनर और द सप्लायर एंड इन केस ऑफ फ्रेश लोन अगर कोई फ्रेश लोन दिया है या लिमिट में चेंज किया उसकी तो वेदर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर नोट एंड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको चेक करना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज देयर आर नोट और जितनी भी वैल्यू है इट्स अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर तो नहीं होगी देर ऑल्सो यू हैव टू चेक एंड ड्यू डिजिलेंस सर्टिफिकेट एक ड्यू डिजिलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ्रॉम सी एस एस चार्ट अकाउंटेंट से कि इन केस ऑफ मल्टीपल कंसोर्टियम तो वो है या नहीं है एंड देन ऑल्सो ये हर जगह आएगा आपका एंड यूज ऑफ द फंड कि जो फंड आप डिस्पर्स कर रहे हैं दैट वी विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ रिव्यू एंड देन दीज आर अपडेटेड इन टू द सी बी एस मास्टर देन डिस्पर्समेंट डिस्पर्समेंट आपके लोन को तभी करनी है वेन All the terms and condition in the sanction letter has been fulfilled. Means अगर sanction letter में कुछ terms and condition है कि आप कितनी margin money आपको provide करनी है, you have to do this thing, you have to do this thing. So you have to check कि all these conditions उसने borrower ने fulfill कर दी हैं. And after that only disbursement is there, acceptance we have already discussed, and then home loan वगैरह भी directly to the uh, builder owner or the supplier, and then All these financial parameters has been updated, should be updated into the CBS. कि CBS में सारा updation है या नहीं है, like amount of loan sanction, amount of security, rate of interest, moratorium period, if any in a case of uh, loan term अगर कोई moratorium period है, that also uh, into the CBS. And then also you have to check the DP calculation, drying power. ड्राइंग पावर इज मैं कि उसमें मैंशन है कि आपकी कितनी लिमिट है सेंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग पेयर पावर का उसमें पूरा प्रोसेस होगा इन द बैंक पॉलिसी एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एंड द डेटर्स कितने डेटर्स एड करने दैट यू हैव टू चेक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट एंड देन आपको ऑल्सो यू हैव टू चेक द एंड यूज कि जो आप डिसबर्स कर रहे हो ये नहीं कि आप एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर रहे हो होम लोन ले लें या एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहे हो आप एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर रहे हो इन्वेस्टेड इन टू होम एजुकेशन लोन दे रहे हो एंड इन्वेस्टेड एंड यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट चेक बेसिस पे यू कैन चेक इट आउट की एंड यूज बैंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक ऑल्सो बट यू आर डूइंग द ऑडिट आपको भी चेक करना है एंड देन आफ्टर डिसबर्समेंट नाउ 
review, monitoring, supervision of the loan. So it's the duty of the branch to on the timely manner pe usko monitor kare and check kare ki jo bhi terms and conditions which are mentioned into the sanction letter wo usko fulfill ho rahi hai jitne bhi usme terms and condition hai what they can do bank manager inspection ki timely inspect kar rahe hain or regarding the security and the valuation report agar whenever it's needed and then agar aapki koi कैश क्रेडिट लिमिट है सीसी लिमिट है एंड वेर इट्स मैंशन कि आपको स्टॉक बुक डेट्स वगैरह प्रोवाइड कर लें तो वेदर बैंक आर गेटिंग स्टॉक स्टेटमेंट तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई एट नो उसमें भी ये मैंशन होगा कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट कितनी पुरानी है उसके बेसिस पे ट्राइंग पावर दैट वी विल डिस्कस एंड देन ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वेदर ही हैज प्रोवाइडेड जो बोरोवर है उससे प्रोवाइड किए हैं अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नोट एंड देन लिमिट सेंक्शन अगर कोई लिमिट जो है उसको आपने रिवाइव या चेंज किए तो आपको सॉरी उसको रिव्यू करें टू द ड्राइंग लिमिट एंड आफ्टर डिडक्टिंग मार्जिन वो डीपी के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे देन विल सी एंड देन सेल्स टर्नओवर ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैपिटल ऑफ द बोर इज नॉट शोइंग ड्रास्टिक डिक्लाइन ट्रेंड एस कमेड टू द प्रीवियस ईयर आपको जो वट यू हैव टू डू आपको जो रिपोर्ट्स है सेल्स टर्नओवर जो फाइनेंशियल प्रोवाइड करेंगे आपको पीछे जो उसने ओरिजिनल प्रोवाइड किए थे यू हैव टू कंपेयर इट कि एकदम से पहले सेल फॉर एग्जांपल टेन करोड़ है नाउ सेल्स आर वन करोड़ दैट यू हैव टू सी या ग्रोस प्रॉफिट एकदम डाउन आ गया या कैपिटल एंड ऑल्सो कंपेयर द सेल्स इन परचेज आपको मंथली स्टॉक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है तो स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर आप चेक कर सकते हो सेल्स एंड परचेज फिगर्स को कितनी पीछे थी उससे पहले कितनी थी देन उसके बेसिस पे आप ड्राइंग पावर चेक कर सकते हो एंड देन सम आल्सो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज देयर कि वेदर फंड्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू अनदर अकाउंट कि सिंपल सिर्फ फंड ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर फंड्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम ग्रुप कंसर्न कोई आप चेक कर सकते हो सेंशन लेटर में बिच आर द सब्सिडीज या द सिस्टर कंसर्न है तो कहीं वही ए से बी बी टू सी सी टू डी डी टू ए यही तो नहीं हो रहा देन चेक रिटर्न फ्रीक्वेंटली चेक रिटर्न दैट विल डिस्कस इन टू द अर्ली वार्निंग सिग्नल उसमें भी सिग्नल करने एक्सेसिव विदड्रॉल है ये ऑल सम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है जिसमें यू कैन डू एंड बैंक हैव टू डू द रेड फ्लैग टू अकाउंट्स वो भी हम डिस्कस करते हैं so this is about the review monitoring and the supervision then audit of the old advances to old advances means advances sanctioned prior to the current year means apne disbursed bhi kiya prior to the current year usme what you have to see first is assets classification assets classification is as per the i reckon of ki standard sub standard or the doubtful or the low assessed who we will discuss into the next video then operation in the account as per the sanction term this is very very important again i am saying koi bhi apne advance ka audit karna hai kisi bhi advance account ka go for the sanction letter and check the terms and condition either it's a new advance or the old advance sanction letter is the bible for the borrowers he has to follow the condition jo bhi uske andar terms and conditions hai nahi kar raha you can mention into the lapar you can mention in agar major for uh, things hai you can mention into the audit report and then provisioning as per iirec norms that we will discuss income is recognized as per the iirec norms wo bhi hum discuss karenge then review monitoring and the supervision review monitoring and supervision jo old loan hai apne usko check karna hai kon kon se advances check karne hai old mein that you can check on the sample basis test check basis and also jo kuch ye account hai iski aap detail mein checking kar sakte hain करंट अकाउंट आई टोल्ड यू अगर करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस है उसको तो आपको कंप्लीट चेक करना है देन था एडवांसेस हैविंग द लार्ज एक्सपोजर वो ऐसे ही आपको लफार के हिसाब अकॉर्डिंगली आपको 10% और 10 करोड़ की चवरी लेस उसकी डिटेल आपको चेक करनी है एडवांसेस की देन एसएमए अकाउंट आस्क फॉर द एसएमए 2 अकाउंट फॉर एवरी क्वार्टर एंड देन कंपेयर कोई ऐसे अकाउंट तो नहीं है पीछे भी था लास्ट क्वार्टर में भी है अब भी है तो चेक दैट एस एम अकाउंट एस एम अकाउंट का मैं आपको डिटेल आपको पीछे भी हमने डिस्कस किया था एंड दी एस एम अकाउंट दीज आर दस्ट एस एम ए अकाउंट एस एम ए जीरो एस एम ए वन एंड एस एम ए टू एस एम ए जीरो विच आर ओवर ड्रॉन फ्रॉम वन टू थर्टी डेज एस एम ए वन 
31 to 60 days overdue and SMA 2 61 to 90 days. So SMA 2 account, usko aapko detail mein check karna hai for every quarter and compare them. And then this is also very QIP mortality accounts. Ki jo NP ho gaya within the year, 12 months ki aapne loan provide kiya and within 12 months it's become NPA. So uski detail check karna hai ki kya purpose tha, whether it's a fraud or what. And then account restructured. Jo restructured account hai, uski detail check karna hai and accounts jo npa the now this year upgrade ho gaya into the standard accounts so you have to check then list of lc devolved uh, and bg revoked packing credit about 90 days sanction extension of additional facility koi apne additional ad hoc facility provide kar rahi hai us account ko check karna then one thing ask from the bank manager jaise aap advances ka audit karte hain Ask the jo sanction officer hai ya loan officer hai, ask them to provide a signed uh, statement regarding the pending renewals. Jitne bhi renewals pending hai ya pending charges hai ya pending RC hai, pending insurance policies hai, jo bhi pending details hai, ask them to provide them and sign them. Because उसी से काफी कुछ पता चल जाएगा कि कुछ के pending RC pending या register ROC पे नहीं हुए या सरसाई में नहीं हुए या pending insurance नहीं आया या कोई pending renewals है and also regarding the renewal renewal should be on the basis of uh, one year ये नो कि कोई बीच बीच में आप renew कर रहे हैं then what's the basis of that अगर कोई आप renew भी कर रहे हैं whether you ask for the documents what's the history what's the purpose क्या कोई future projects है and rescheduling restructuring as per the IREC norms and also check the bank manager whether he visited the factory on regular intervals and in case of NPA valuation report should be uh, for at least once in three years so that you have to see and then these are the early warning signals by the RBI RBI had issued 45 signals that bank have to see and also RBI Ask to banks, you can also add your own signals. Aap kuch aur bhi add kar sakte ho. And from these signals, you can check it whether there are some weakness into the, these accounts, advanced accounts, or some wrong things are doing into this loan or advanced account, which can go for the fraud lens. And if these signals are there, you can red flag these accounts. Aap usko red flag kar sakte ho. And auditor also to report into the LAFAR. Auditor ko lafar mein reporting karne ki whether there are any account jisko uh, banks ne red flag nahi kara but you think it's the red flag accounts. Uski bhi apne reporting karne hai. To koon koon se 45s hai which are the alert for the banks. To these are the warning signals which are provided by the banks. Koon koon se hai. First is default in payment to the banks. Ki agar payment hi nahi karra ya fir Sunday daters ki ya fir koi or statutory audits. Unki payment nahi karra and checks jo bhi hai unke bounce ho rahe hain for example koi income tax officer ko matlab payment kariye apne income tax ya gst ki check bounce ho rahe hain ya fir apne banks ki payment hai uska check bounce ho raha hai ya koi debtors ka uska check bounce ho raha hai then on the high value transaction then you have to see kya basis kya hai then raid by the income tax sale tax central tax excise duty official then frequent change in the scope of project frequently change kar raha projects ko then जो insurance policies है या तो under insured है या over insured है then invoices devoted to the 10 and other details then collateral securities जो आपने securities provide कर रही है उसके title में disputes है then costing of the project जो project basis में आपने project loan लिया है उसकी value is very high with comparison to the standard cost of installation of the project then funds another one is funds coming from other banks to liquidate the outstanding loan amount then next is foreign bills with foreign bills remaining outstanding uski payment outstanding for long term man kafi time se outstanding hai, and these are the tendency ki uski kafi kafi time se payment hi nahi kar rahe and then on the closing issue of bg lc standby letter of credit then in merchanting trade import leg note received uh, note uh, revealed by the bank request received from the borrower huh. this is very important कि if you want to visit the go down the factory और वो आपको टाल में टोल कर रहा है नहीं आज नहीं कल next time next time family function some other thing then you have to think there are something then 
डिले ऑब्जर्व इन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज फाइनेंसिंग द यूनिंग कोई फाइनेंस कर रहा है कोई दिल्ली में बैठा है फाइनेंस कर रहा है आगरा या फिर जयपुर तो दैट यू हैव टू सी क्लेम नोट एक्टोलॉज डेट हाई फ्रीक्वेंटली इन्वेक्शन ऑफ बी जी एंड डेवलपमेंट ऑफ एल सी फंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट बाई सेंक्शन अडिशनल फैसिलिटी की आपको इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए अडिशनल लोन चाहिए देन सेम कोलेट्रल चार्ज टू नंबर ऑफ लेटर्स जो आई टोल्ड यू इन वन केस उसके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे माइट भी उन्होंने किसी और बैंक से भी आजकल तो सरसाई में डिटेल्स आपको मेंशन करनी है बट आपने सरसाई में डिटेल नहीं मेंशन कर दी और उसने कहीं और से भी लोन ले लिया देन देर विल बी द प्रॉब्लम कंसीलमेंट ऑफ सर्टन वाइटर डॉक्यूमेंट लाइक मास्टर एग्रीमेंट इंश्योरेंस कवर के आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड करे देन ऑल्सो इट्स द अलर्ट फॉर द बैंक फ्लोटिंग फ्रंट एसोसिएट कंपनी बाई इन्वेस्टिंग बोरोड मनी जो मैंने भी अभी आपको बताया था कि किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं सारे सारे एंड यूज यू हैव टू चेक रिडक्शन इन द स्टेक ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर अपना जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर रहे हैं मेरी 45 परसेंट नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट है उसको सेल आउट करते हैं देन ऑफ द की पर्सनल एंड फ्रीक्वेंट चेंज इन द रेजिग्नेशन आई एम सॉरी रेजिग्नेशन ऑफ द की पर्सनल मीन्स आपका जो की पर्सनल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम डी सी ओ सी ओ एफ ओ frequently change or in the management level then also see it's that dangerous sign then substantial increase in unbilled revenue year after year then next is large number of transaction with in uh, interconnected company and large outstanding from such companies significant moment in inventory disproportionately higher than the security in turnover then significant movement in receivable and the higher than the growth in turnover these all are the 45 points that you have to check these are the alert for the bank to isko bhi aap ek bar go through kar sakte ho ek bar pad sakte ho so that when you are doing the audit like significant increase in working capital borrowing as percentage to turnover ki turnover aapki increase nahi hui but aap apni working capital ko increase kar rahe ho then critical stock audit report kisi client ka aapke uh, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है आपकी किसी बोरवर्स की दैट यू हैव टू चेक विच आर द क्रिटिकल इश्यूज ऑडिटर हैज मेंशन देन इंक्रीज इन द फिक्स एसेट्स विदाउट कोरस्पोंडिंग जैसे आपने वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर दी या फिक्स एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी देन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज इन बोरविंग डिस्पाइट ह्यूज कैश जैसे कई बार बुक्स में आपको कैश मिलता है 70 लाख 75 लाख 80 लाख 85 लाख कई कई जगह तो 11 करोड़ रुपीस आपका कैश इन हैंड when they are applying for the loan how can they say that ki mere paas itna cash hai mere ko loan ki kya zarurat it means bank fund you are using for some other purpose and then uh, liability appearing in uh, roc search report not reported by the borrower in its annual report substantial related party transaction material discrepancy in the annual report signif- uh, significant inconsi- inconsistency with the annual report then poor disclosure of materiality adverse information and no qualification by the statutory auditor frequent change in accounting period and or accounting policies regularly accounting policy change kar raha hai frequent request bar bar phone kar raha hai bank manager ko koi loan provide kar rahi hai loan provide kar rahi hai different different for for it means he needs funds to kuch issues hai then movement of one account from one bank to other frequently balance transfer kar raha hai one bank to other bank account frequent ad hoc sanctions उसकी टर्न ओवर है या कोई और अकाउंट तो इसने ओपन नहीं करा किसी और बैंक में देन एल सी इशूड फॉर लोकल ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू आर टीज पेमेंट टू द अनिलेटेड पार्टी heavy cash withdrawal in loan account bahut zyada usne withdraw kar raha hai then also some issues are there non submission of original bills so these are 45 points which are early signals for the banks the bank have to decide these are the warning signals warning signals for the banks which have been issued by the rbi even bank can also add some others and then can red flag like the accounts so this is regarding the advances this is regarding the advances and one more thing is there regarding the reporting and the rectification so if there in this audit of advances if there are some discrepancy 
तो यू कैन मैंशन इन टू द ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है अगर उसके अंदर कुछ मेजर डिस्पेंसी क्रिटिकल डिस्पेंसी देन यू कैन मैंशन इन टू द इंडिपेंडेंस ऑडिट रिपोर्ट एंड कैन ऑल्सो मैंशन इन टू द लफा लफा एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि सम डिस्क्रिपेंसीज जो है जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है इट शुड बी रेक्टिफाइड देन यू कैन गो फॉर द एम ओ सी जो एन पी ए के केसेज में भी है दैट वी विल डिस्कस एंड आप लफार में तो मैंशन कर ही दीजिए उसको फॉर एनी डिस्प्यूट इन फ्यूचर सो दिस इज रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एडवांसिस जो इसका फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट रिगार्डिंग द एडवांसिस इन अकॉर्डेंस विद द आयरिक नॉर्म्स जो इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड द प्रोविजनिंग दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड यूअर इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन एनी फीडबैक यू कैन सेंड इट टू माई व्हाट्सएप नंबर और द ई मेल आई डी एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग वन लाइव वेबिनार एक तो एक्सपर्ट के साथ वी विल प्लान नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक तो वन लाइव वेबिनार जिसमें हम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं विल डिस्कस तो यू कैन फॉरवर्ड इट टू मी एंड टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू वेरी मच